വാച്ചിങ് മലബാർ ഓൺലൈൻ ചാനൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലത്താണ് കുലുക്കലൂരിൽ നിന്നും കാണാതായ മീനാക്ഷിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാറി കുന്നിൻ പ്രദേശമായ കുറ്റിക്കാടാണിത് മീനാക്ഷി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടേക്ക് നടന്നെത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്ന് പെടാൻ ശ്രീക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏഹ് വരാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തൂല ഏഹ് അത്ര മോശപ്പെട്ട ഇതാണ് കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഇത് ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ല ഇവിടേക്ക് എത്തൂല ഏഹ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആര് പ്രവർത്തിച്ചോ അവരെ കഷ്ണമായി നേരിട്ട് അതിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാര്യ അടക്കം ഒറ്റ ഒറ്റ കാര്യം നാടുകളൊക്കെ ഏഹ് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ ഓരിക്കും വലിയ സംഭവിച്ചൂടാനില്ല അതേ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരിക്കും സംഭവിച്ചൂടാനില്ല അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ഇതായാലും അതിൻ്റെ ഇജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്ര പറയാം കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എഴുപത്തിയൊമ്പതുകാരിയായ മീനാക്ഷി എന്ന വീട്ടുകാർ പറയുന്നു മാത്രമല്ല മറവിരോഗവും മറ്റ് അവശതകളുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്ത് ശ്മശാനത്തിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണവും മറ്റും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തൊന്നും വീടുകളില്ല കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ കുന്നിൻ ചെരുവാണിത് ഒരാൾ ഉയരമുള്ള മതിൽ ചാടിക്കടന്നാണ് പോലീസും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംശയങ്ങൾ നിരവധിയാണ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ രാജൻ പൂതനായാലും ഗുലക്കലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൽ കരീം ആവശ്യപ്പെട്ടു കുറവാണ് ഇപ്പൊ നാളെ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരെ എത്തി പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബോഡി ഇവിടെ എടുക്കുള്ളതാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ദൂരീകരിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആഭരണങ്ങളുണ്ട് അത് എന്ത് ആഭരണങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രഥമ പരിശോധന ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ശരീരം വളരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന് ആ ബോട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ വന്നതിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്തായാലും നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് വളരെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സംശയം പുറത്തു വരണം നാട്ടുകാരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇത്ര ദൂരം നടന്നു വന്ന് ഇനി ഇതുവരെ നടന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇഴഞ്ഞു വന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ബോഡി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കെട്ടിത്തരാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ രാജൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കഴുത്തിലുള്ള ആഭരണം കാതിലുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും നടന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും അത് കണ്ടു കിട്ടണം പിന്നെ മറ്റു ഉദ്യോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാക്കി ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ ആളുകൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് കിട്ടിവിടാന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ വരുന്ന വന്ന് അതിൻ്റെ നടപടി കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചുള്ളത് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഡോഗ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി അതും കൂടി നോക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ദുരൂഹത ഈ നാട്ടുകാർക്കും പഞ്ചായത്തിനും വീട്ടുകാർക്കും നീങ്ങിപ്പോണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം അഴുകിയ നിലയിൽ ഉടലിൽ നിന്നും തല വേർപ്പെട്ട നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത് അല്പം മാറി രണ്ട് ചെരുപ്പുകളും കണ്ടെത്തി ഇത് മീനാക്ഷി ധരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് നിഗമനം ഷൊർണൂരിൽ നിന്നെത്തിയ പോലീസിനായ മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും മണം പിടിച്ച ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ശ്മശാനം കെട്ടിടത്തിലും തുടർന്ന് ഓടി മീനാക്ഷിയുടെ വീട്ടിലെത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണൂർ ഡി വൈ എസ് പി എം പി മുരളീധരനും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി എന്നാൽ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മൃതദേഹ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് പോലീസ് മാറ്റുകയായിരുന്നു സ്ഥലത്ത് പോലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മീനാക്ഷിയുടെ മൃതദേഹം കിട്ടിയതറിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് മോസൻ എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ സി പി മുഹദ് എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പോലീസുമായും നാട്ടുകാരുമായും ഇവർ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും നാട്ടുകാരുടെ സംശയം അകറ്റാൻ ഉന്നത
മരിച്ചതാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ബോഡി കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യത്തിൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് കഴിയോ കഴിയില്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാലും സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള അവർ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് സ്വാഭാവികത ആയിട്ടല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് എത്തുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഡോഗ് സ്കോഡ് ഫോറൻസിക് വൈകിട്ട് എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ പകലാണ് ചെയ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ കഴിയുക കാരണം ഇനി അവരെത്തുമ്പോഴേക്കിന് രാത്രിയാവും അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ എസ് പി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജി പി ആയിട്ടൊക്കെ ഈ ഈ വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും പിന്നെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും മലബാർ ഓൺലൈൻ ചാനൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ